Gentili telespettatori, buona giornata. Monti, Mario Monti, plaude al governo e dice è un governo ineccepibile in Europa. Dice la Premier ha occasione di essere preziosa in Europa. Quindi Mario Monti sta eh, elogiando il governo Meloni, Mario Monti senatore del, del gruppo misto. Ineccepibile, questo è il giudizio di Mario Monti sull'azione del governo guidato da Meloni. Proprio interviene al Senato, in vista del prossimo Consiglio europeo, e il senatore a vita ha ricordato il suo monito circa il modo in cui il governo sarebbe stato in Europa e si sarebbe rapportato con l'Unione Europea, ponendo l'accento sull'operato. A distanza di qualche settimana... Sono lieto, dice, di poter dire che mi sembra che in questo sia stato positivo, quasi ineccepibile, al di là forse di qualche schermaglia pittoristicamente inevitabile, ma non particolarmente utile nel bilaterale con la Francia. Nel corso dell'analisi Monti dice, eh, chiede a Meloni di non cadere nel protagonismo, un governo come il suo convinto, penso in buona fede, che i precedenti governi siano da Italietta può essere molto tentato dal protagonismo perché il protagonismo fa piacere a chi lo esercita e dà grande soddisfazione all'opinione pubblica ma ci sarà qualche volta un'alternativa tra, tra protagonismo e risultati certe volte battersi per il protagonismo non è la strategia migliore per ottenere risultati infatti la Meloni ha messo da parte il protagonismo e ha fatto sbarcare tutti dalle ONG per un compromesso. L'Europa deve approvarmi la finanziaria, faccio scendere tutti. Era proprio nelle stesse ore, dopo che ha fatto scendere tutti e l'Europa ha approvato la finanziaria, magicamente dopo due giorni la Meloni dice che sull'immigrazione è già pronto un decreto che fermerà l'immigrazione, pertanto compromesso, niente protagonismo, giù tutti, l'Europa approva la finanziaria e il giorno dopo ricomincio, ricomincio come prima. Quindi la risposta a Monti è questa, che la Meloni ha messo da parte comunque il protagonismo per fare delle cose che servono al Paese. Monti dice che il suo governo avrebbe potuto ottenere un grande capitale di consenso in Italia sbattendo i pugni sul tavolo contro le austerità tedesca, ma ha preferito ottenere il risultato con mesi e mesi di negoziato per mettere nell'angolo la signora Merkel e togliere la camicia di forza tedesca alla Banca Centrale Europea. E poi il consiglio alla Meloni. Dice bisogna non togliere mai l'occhio dal triangolo cruciale Italia-Francia-Germania. È convinto Monti che quando l'Italia sta con le proprie forze economiche e finanziarie sulle proprie gambe in Europa, come in questo momento, può avere un ruolo particolarmente importante senza dichiarare protagonismi, soprattutto quando Parigi e Berlino non sono perfettamente allineate tra di loro. Poi rivolgendosi direttamente alla Meloni, Dice, lei ha l'occasione di essere preziosa in Europa, portando un grande ricavo per l'Italia, se riuscirà nel momento in cui Francia e Germania sono disallineate sulla governance economica e sulla politica di difesa, a esercitare una funzione maieutica, ma, maieu, maieutica, ecco, una funzione maieutica, e di mediazione a favore dell'Europa e dell'Italia. Naturalmente quando ci sono i complimenti a molti non quadra, dice, quando ci sono troppi complimenti vuol dire, no? sapete quel detto che dice quando uno ti fa i complimenti è perché ti sta fregando, te la sta facendo alle spalle. In questo caso però possiamo valutarla in modo differente perché Giorgia Meloni sta ricevendo complimenti da gran parte dell'intelligenza di sinistra tra giornalisti e politici che apprezzano Meloni ma fanno un'importante distinzione tra Meloni e quegli altri due. Ecco.
la distinzione ve l'ho sempre fatta anch'io tra Meloni e quegli altri due perché realmente eh, il politico Meloni non può essere neanche minimamente messo a paragone con il politico Berlusconi o il politico Salvini ma quei due neanche messi insieme fanno un quarto della presenza e dell'importanza politica di Giorgia Meloni. Purtroppo la Meloni deve governare con questi due personaggi folcloristici, sì, folcloristici perché insomma si, può, si, può scrivere, si possono scrivere dei libri interi su, sul modo di far politica di, due, questi, di questi due personaggi. Ecco. Pertanto non è solo Monti che elogia la Meloni, abbiamo visto tanti altri farlo e, prendere una, e fare una netta distinzione tra lei e gli altri. La prima in questo senso è stata Concita De Gregorio che dice la Meloni è una cosa e quegli altri due è un'altra, seguita poi anche dalla Fornero, da Cacciari, da Calenda, da Renzi, oggi da Mario Monti e altri che sicuramente in questo momento mi sto, mi sto dimenticando. La Guzzanti, la comica di sinistra, comica, sì, comica di sinistra che dice apprezzo, apprezzo il politico Meloni perché dà una certa forza a noi donne, quindi viene apprezzata anche da quella comicità di sinistra che vede comunque in Meloni una donna forte con delle idee e spesso queste idee non sono solo di destra ma sono anche di sinistra perché le, le migliori idee della sinistra sono finite a destra gli ultimi eccetera eccetera tutte queste idee sono a sinistra e anche per questo che la Meloni piace a una certa sinistra intelligente perché non quella da muri in teologici, ma quella sinistra c'è cioè una sinistra intelligente a cui Meloni piace, perché Meloni sta facendo anche cose di sinistra. E come fa una persona intelligente di sinistra a, a lamentarsi di quello che fa la Meloni, che sono cose di sinistra anche? Ecco, questa è la eh, realtà. Eh, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, grazie a tutti e arrivederci a presto. Ricordatevi anche Tele Italia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te.